Hi students, how are you? Today's topic is chemical bonding. This chemical bonding chapter is class 10 inches. As per your syllabus, lectures continue. There are concepts that we will upload day by day videos. First, valence electrons in different groups and Lewis structures here. We will explain this. Okay, first valence electrons are the end. So, this chemical bonding is the basic concepts. We have already made a video for this video. We will see you in the next video. एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन संटे एंच अप कुंटा मानों एटम दिस कुंटे दन सेंट्रल और न्यूक्लियस उन्हें एंड कुंटे दन जुट्टू डिफरेंट ऑर्बिट्स लो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट आउट तो उन्हें एंच अप कुंटा कर रहा ओके सो ये वैलेंस अने कॉन्सेप्ट नेवर दिस को चर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दीने मानो वैलेंस शैलन कोड़ा उन्टा वैलेंस शैल ओके दीन टलो इलेक्ट्रॉन्स मान के सर्कुलेट होते हो उन्टा एंड मार्टा सो दीन टलो कोड़ा इलेक्ट्रॉन्स उन्टे सो ये इलेक्ट्रॉन्स ने माने वन्टा ये इलेक्ट्रॉन्स माने वन्टा उन्टे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके इधर चुमान के एंटी न्यूक्लिस ओके, ओके आटम तीस कुंटे, दानी न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज उठेंगे, दान चुट्टू डिफरेंट ऑर्बिट्स लमन की, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से सर्कुलेट होता ही, तो ये देते चुप्पर उन दो, दाने मने वन टाइम टे आउटर मोस्ट शेल्ल अन टाउन मटे, आउटर मोस्ट शेल्ल लाउन इलेक्ट्रॉन्स मने पीरियडिक टेबल दिस कुंटे दांत लो क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट ऑफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स देन बट्टी अरेंजेस सर द ओनली कॉन्सेप्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंस नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना वीक ये चीज़ ग्रुप लो डिफरेंट उन्टे � इवन ये कुछ पेरियाडिक टेबल अरेंज है सर, सो ये क्लासिफिकेशन की अरेंजमेंट की मेन रीजन बेसिस ये एंड एंटे वैलेंसी, एंटे वैलेंसी शल्लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन्हें उन्हें दांतलो डिफरेंसेस ये एंटी, हाँ ये दी दान बट्टे में को अरेंजमेंट है सर, सपोज ये मैग्नीशियम की वैलेंसी शल ये arrangement of elements in periodic table अने दे जरगेंगे, okay? Next, ये कुछ chemical bond ले ये topic इन्द कुछ न valence electron करें छंटे valence electrons in in atom of an element is depicted in short form Lewis symbols either it in electron dot structure or in in cross structure दा नेला explain चाहिए लो चुबिस्तान में so दीन वाले एंड तेरे सुन दें अंटे ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स वाले एंड तेरे सुन दें अंटे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं मट्टा वो के एलिमेंटल अगर एटम तीस को नपुर दांत लो डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने चल इजी का मनम रिप्रेजेंट चाहिए and the chemical bonding capacity and matter I mean remaining atoms to remaining molecules remaining elements to chemical bonding in the work successful the form just called the our capacity and the valence electrons for letters to none but the only reason of chemical bonding of these atoms or molecules are different anything particles is valence electrons even after my money key chemical bonding law participate chest I okay valence shell electrons number but take then combining capacity but I'm on चप्पल चान में टा सिर्फ लुइस स्ट्रक्चर अन्ना का था लुइस स्ट्रक्चर और सिंबल्स लुइस स्ट्रक्चर और सिंबल्स ये लुइस एंड साइंटिस्ट ये जैसे वैलेंस सेल्टर्स मान के अटला रिप्रेजेंट चाहिए चंच चप्पल अंडे सपोज़ इपर मानों इधर चप्पल नहीं का था दिन टलो ये इकड़वर को उन्नतान मानो ये वन टाम इकड़वर को उन्� ये पहाड़ टंटर नहीं बोला मानो, अंटे, rather than the valence shell, ये ये पहाड़ टंटर माने वन टाइम अंटे, मानो कर्नल अंटा, 
కిరణం ఓకే దీన్ని మనం కిరణాలు అంటాం నెక్స్ట్ ఈ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం వ్యాలెన్స్ షెల్ ఓకేనా అంటే సపోజ్ మీకు ఒక ఆటమ్ కానీ ఎలిమెంట్ కానీ తీసుకున్నాం మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తున్నాను ఆర్గాన్ తీసుకున్నాం ఆర్గాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది మనకి అటామిక్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి సిక్స్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్నర్ షెల్ లేదా కెర్నాల్ అని దేన్ని అంటామంటే దిగ దీన్ని అంటాం ఈ రెండు ఏంటి మనకి ఇదే అవుటర్ మోస్ట్ ఇది కెర్నాల్ ఇది వ్యాలెన్సీ షెల్ లేదా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ దీంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మనకి టూ టూ సిక్స్ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఆర్గాన్ వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి టూ కదా ఇట్లా సారీ ఎయిట్ కదా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే దిస్ ఈస్ ద లూయిస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ లేదా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు క్రాస్ జస్ట్ అక్షన్ ఇన్ టూ ఓకే ఇది ఏంటంటే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ షెల్ అనేది మనకి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాబట్టి ఇట్లా మనం కంప్లీట్లీ ఫిల్ ఉన్నాయి మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట అట్లాగే క్రిప్టాన్ ఉంది ఉంటుంది క్రిప్టాన్ జీనాన్ నియాన్ ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటే దట్టు వ్యాలెన్సీ షెల్ వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఆక్టైట్ రూల్ గురించి కూడా మీరు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇవి కూడా ఆల్మోస్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంటాయి ఎందుకంటే అవుటర్ మోస్ట్లో ఏ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఏదో డాట్స్తో లేదా క్రాస్తో మనం చేయొచ్చు మోస్ట్లీ మనకి డాట్స్తోనే రిప్రజెంట్ చేస్తారనమాట సపోజ్ వేరే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే సోడియం సోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అటామిక్ నెంబర్ ఎంత లెవెన్ సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ సో ఇది కర్ణాలు అవుతుంది అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ వచ్చి త్రీ ఎస్ వన్ కదా సో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది దీంట్లో ఇది అవుటర్ మోస్ట్ ఇది కర్ణాలు సో ఇది ఇదేం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ అంటే నియాన్ నియాన్ తర్వాత అవుటర్ మోస్ట్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు సోడియంను మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సోడియం ఉంది కదా ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏదో ఎనీ సైడ్ మీరు డాట్తో చూపించవచ్చు లేదా సోడియం చిన్న క్రాస్ ఓకే ఇది లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ అనమాట యాటమ్ కానీ ఎలిమెంట్ కానీ తీసుకుంటే దాని లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇన్నర్ షెల్ని సింబల్ని ఇన్నర్ షెల్ అండ్ ఎలిమెంట్ సింబల్ని మనం ఫస్ట్ రాసుకుంటాం ఓకే ఎలిమెంట్ సింబల్ రాసుకున్న తర్వాత అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని డాట్స్ వైజ్ కానీ ఇంటూ క్రాస్ వైజ్ కానీ మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను రాసి చూపిస్తాను మీ టెక్స్ట్ బుక్లో నాకు ఎక్సర్సైజ్ ఉంది ఆ ఎక్సర్సైజే నేను చేసి చూపిస్తాను దాంట్లో మీకు ఎట్లా ఇచ్చాడంటే సపోజ్ ఎలిమెంట్ ఇది ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి దాంట్లో గ్రూప్ నెంబర్స్ ఏంటి తర్వాత అక్కడ వచ్చే బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఎలిమెంట్ హీలియం లేదా హైడ్రోజన్ 
హీలియం లేదా హైడ్రోజన్ బెరీలియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇవి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి వీటి లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా చెప్తాం సో మీకు పీరియాడిక్ టైంలో అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఏ గ్రూప్లో ఎన్ని ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్న దాన్ని బట్టే గ్రూప్కి నెంబరింగ్ ఇచ్చారని చెప్తారనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఏంటంటే గ్రూప్ నెంబర్ అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఈ ఎలిమెంట్ అన్న గ్రూప్ నెంబర్ ఏంటి మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ టేబుల్ చూస్ చేయొచ్చు లేదంటే మీకు ఐడియా ఉంటే ఈజీగా కూడా చేయొచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు హీలియం ఉంది హీలియం ఏ గ్రూప్ జీరో గ్రూప్ కదా హీలియం జీరో గ్రూప్ గ్రూప్ నెంబర్ జీరో గ్రూప్ లేదా ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ నెక్స్ట్ బెరీలియం వచ్చి ఏ గ్రూప్ బెరీలియం ఏ గ్రూప్ బెరీలియం బెరీలియం సెకండ్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్ అలాగే బోరాన్ తీసుకుంటే బోరాన్ బోరాన్ వచ్చి మీకు థర్డ్ గ్రూప్ కార్బన్ ఫోర్త్ నైట్రోజన్ ఫిఫ్త్ ఆక్సిజన్ సిక్స్త్ ఓకే బోరాన్ వచ్చి మీకు థర్డ్ గ్రూప్ బోరాన థర్డ్ ఏ అని చెప్పచ్చు లేదంటే థర్టీన్ గ్రూప్ అని చెప్తారు లేదా థర్డ్ ఏ ఇది ఫోర్టీన్త్ గ్రూప్ అని చెప్తారు లేదా ఫోర్త్ ఏ ఇది ఫిఫ్టీన్త్ గ్రూప్ అని చెప్తారు లేదా ఫిఫ్త్ ఏ ఇది సిక్స్టీన్త్ గ్రూప్ లేదా సిక్స్ ఏ గ్రూప్ ఓకే ఇది గ్రూప్ నెంబర్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఎలిమెంట్స్ ఈ గ్రూప్ నెంబర్ని బట్టే మనకి బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్దాన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీకు ఇస్తాను ఈ టేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత సో హీలియం జీరో గ్రూప్ అంటే దాంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట అంటే కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అంటే ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ కదా ఇది అవుటర్ మోస్ట్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమీ ఉండవు అంటే కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ జీరో బెరీలియం తీసుకుంటే అది సెకండ్ గ్రూప్ కాబట్టి దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ మనకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బోరాన్ తీసుకుంటే దాంట్లో థర్డ్ గ్రూప్ కాబట్టి త్రీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కార్బన్కి ఫోర్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నైట్రోజన్కి ఫైవ్ ఆక్సిజన్కి సిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ చూడండి ఇది మనకి థర్డ్ గ్రూప్ ఫోర్త్ గ్రూప్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ సిక్స్త్ గ్రూప్ అకార్డింగ్ టు ద గ్రూప్ నెంబర్ ఓన్లీ ద ఎలిమెంట్ హ్యాస్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ దీన్ని బట్టి మనం ఇట్లా ఏ గ్రూప్లో ఎలిమెంట్ ఏ గ్రూప్కి సంబంధించిందని తెలుసుకుంటే మీరు బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఈజీగా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు దాన్ని బట్టి మనకి లూయిస్ స్ట్రక్చర్స్ బాగా ఇప్పుడు లూయిస్ స్ట్రక్చర్స్ మనం రాసుకుందాం హీలియంకి నేను రాస్తాను చూడండి హీలియం హీలియం ఆల్రెడీ మనకి ఫిల్ అయ్యింది కాబట్టి దీని లూయిస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది హెచ్ఇ టూ ఓకే దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా వన్ ఎస్ టూ కదా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత ఉంటుంది ఓన్లీ వన్ సారీ వన్ ఎస్ టూ అంటే మనకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైన్ ఉంటాయి వన్ ఎస్ టూ కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ బెరీలియం తీసుకోండి బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత మనకి బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఇక్కడ మీకు రఫ్ చేసి చూపించి అక్కడ మీకు వేస్తా బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ అటామిక్ నెంబర్ వచ్చి ఫోర్ అంటే దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ ఇది ఇన్నర్ షెల్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఇది ఇది వ్యాలెన్సీ షెల్ అనమాట కదా వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఉన్నాయి ఎస్లో టూ కూడా కంబైన్ అయి ఉన్నాయి అనమాట సో దీనికి ఎట్లా రాస్తా ఉంటే లూయి స్ట్రక్చర్ బెరీలియం టూ డాట్స్ ఓకే బెరీలియం ఎలా రాయొచ్చు లూయి స్ట్రక్చర్ టూ డాట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి బోరాన్ బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఫైవ్ బోరాన్ ఫైవ్ అటామిక్ నెంబర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది టూ పి వన్ కదా ఇందులో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏది ఇది ఇన్నర్ షెల్ ఇది అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏ నెంబర్ ఇక్కడ ఎన్ ఉంటుంది ఎన్ ఈక్వల్ టూ కదా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ త్రీ సో త్రీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి త్రీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో టూ కంబైన్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఇది సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో దీన్ని ఎట్లా రాస్తారు స్ట్రక్చర్ 
టూ వన్ ఎస్ టూలో టూ అండ్ వన్ మీరు లూజ్ టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తారు కదా కొన్ని ఇట్లా టూ డాట్స్ వన్ సైడ్ రాస్తారు వన్ డాట్ సింగిల్గా అట్లా ఎలా రాస్తారండి ఎందుకంటే టూ ఎస్ టీలో టూ ఫిల్ ఫైల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ టూ డాట్స్ కంబైన్ రాస్తాం అనమాట టూ ఫిల్ అయిపోయి కదా పీ వన్లో పీ అనేది పీ వన్లో ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో బోరాన్ లూయి స్ట్రక్చర్ బోరాన్ టూ డాట్స్ ఒక డాట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ టూ త్రీ ఓకే టూ ఎందుకు ఒక చోట రాస్తున్నామంటే వెస్ట్ టూలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ వెస్ట్ టూలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ టూ రాసామనమాట ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ని పైన రిప్రజెంట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కార్బన్ సో కార్బన్ నెంబర్ ఎంత మనకి కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత సిక్స్ కదా సిక్స్ సిక్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ ఓకే సారీ సార్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి టూ సిక్స్ కదా సో ఇప్పుడు దీని లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా రాస్తాం సో అవుటర్ షెల్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఇన్నర్ షెల్లో టూ సో అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్లు బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నట్టు ఎన్ని ఉన్నట్టు ఇక్కడ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం కార్బన్ ఫోర్ డాట్స్ ఇదిగో టూ కంబైన్ అయి ఉన్నాయి టూలో టూ పి టూలో ఇప్పుడు మీకు పి అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా మీరు నైన్త్ క్లాస్ అండ్ ఎయిత్ క్లాస్లో చూసే ఉంటారు కదా పి హ్యాస్ త్రీ షెల్స్ త్రీ షెల్స్లో మనకి ఫస్ట్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ తర్వాత డబల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైన్ అవుతాయని చెప్తారు కదా సో ఇక్కడ మనం టూ తీసుకున్నప్పుడు సో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా సింగిల్ అనమాట అంటే టూ షెల్ పి షెల్లో ఇది టూ ఎలక్ట్రాన్ సింగిల్ 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 కాబట్టి మనం సింగిల్ డాట్స్తో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇది కార్బన్ యొక్క లూయిస్ స్ట్రక్చర్ సో బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గ్రూప్ నెంబర్ అంతా ఫోర్ అట్లా అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ గ్రూప్ నెంబర్ కూడా కనిపించారని మీకు బోర్డు కింద వరకు ఉంచాను నెక్స్ట్ ఏంటి నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ తీసుకుంటే అటామిక్ నెంబర్ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి త్రీ సారీ సెవెన్ కదా టూ పి త్రీ సో ఇప్పుడు దీన్ని నైట్రోజన్ ఎట్లా రాస్తాం అవుటమోషన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఫైవ్ని ఎట్లా రాస్తామంటే టూ ఎస్ టూలో టూ ఫిల్ కాబట్టి టూ డాట్స్ త్రీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి త్రీ డాట్స్ అనమాట ఎట్లా ఇలా నైట్రోజన్ టూ డాట్స్ వన్ 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 హియర్ సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట టూ కూడా ఎస్ టూలోవి ఈ త్రీ కూడా పీలోవి పి త్రీ ఓకే అలాగే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే టాటా ఉంటే అప్పుడు ఎంత మనకి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ ఆటోమోస్ట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మీకు సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఎట్లా టూ ఎస్ టీలో రెండు కంబైన్ అలాగే పీలో ఒకటి 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 మూడు ఉన్నాయి ఇంకోటి అగైన్ కంబైన్ వస్తుంది దీని పక్కన సో ఇది అనమాట ఓకే ఆక్సిజన్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చి ఇన్ దిస్ వే అంటే ఇక్కడ పీ ఉంది కదా పీ ఎట్లా ఉంటుంది సో పీలో ఫస్ట్ త్రీ కంబైన్ అయిపోయిన తర్వాత పీలో ఫీ ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత త్రీ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చి జాయింట్ అవుతుంది కదా అది ఇక్కడ మనం టూ రాస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇది లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పింది కొరిలేట్ అవుతుంది కదా గ్రూప్ నెంబర్ దాంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే మీకు ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఏ గ్రూప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో చూసుకోండి ఆ గ్రూప్లో నెంబర్ని బట్టే దాంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ తెలియాలంటే లేదు మీకు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అటామిక్ నెంబర్ తెలిసిందంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకొని దాని అవుటర్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం దాని లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అనేది రాయచ్చు ఇది టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇచ్చిన ఒక ఎక్సర్సైజ్ దాన్ని మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ థియరీ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ బై లూయిస్ అండ్ కే కోసెల్ ఇది చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్